பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெத் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஹீட் அண்ட் மாஸ் டிரான்ஸ்ஃபரில் தேர்ட் யூனிட் பார்க்குறோம் இது வந்து ஃபேஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அண்ட் ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சஸ் இதில் மாடியூல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸையும் ஒரு பாய்லிங்கு மெத்தடை தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லியிருக்கு எக்ஸ்பிளைன் சப்கூல்டு ஆர் லோக்கல் பாய்லிங் இந்த இதுக்கு சப்கூல்டுன்னு பேர் அல்லட்னா லோக்கல் பாய்லிங் பேர் அந்த இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இது வந்து எ டைப் ஆஃப் பாய்லிங் நம்ம முதல் மாடியூல்லே இதை எழுதணும் டைப்ஸ் ஆஃப் பாய்லிங்கில் இதில் முதல்ல பூல் பாய்லிங்கிறது முடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது போன மாடியூலில் ஃப்ளோ பாய்லிங் ஆர் ஃபோர்ஸ்ட் கன்வெக்ஷன் பாய்லிங் முடிச்சிட்டோம் இப்போ இந்த இதில் சப்கூல்டு ஆர் லோக்கல் பாய்லிங் படிக்க போகிறோம் இப்போ இந்த மேட்டர்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னால் இந்த டயக்ராம் மட்டும் கொஞ்சம் பார்ப்போம் இதை பார்த்துட்டேன்னா உனக்கு இது டக்குன்னு புரிஞ்சிடும் இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து தண்ணி வச்சுருக்கிறோம் இதில் வந்து ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஹீட் பண்ணும்போது இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரி இந்த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆகிடுது அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரிங்கிறது என்னது இப்போ வாட்டர்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா மேலேயும் ஒன் அட்மாஸ்பியர் இருக்குது அப்போ இதனுடைய சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் என்னது வாட்டருடைய சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இப்போ கீழே ஒன் டென் இருக்குது அப்போ இதிலிருந்து இங்கே ஹீட் வந்து கன்வெக்ஷன் ஆகும் அப்போ இங்கே கீழே இருக்கிற ஏரியாவிலலாம் என்ன ஆகும் அதில் டச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க லிக்விட் பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்படி வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகிறதுலாம் என்ன பண்ணோம் ஒரு பபுல்ஸாக ஃபார்ம் ஆகும் அந்த பபுல்ஸில் நம்ம என்ன சொன்னோம் ஒரு பபுல்ங்கிறதுக்குள்ளே உள்ளே வந்து வாட்டர் தான் இருக்குது ஸ்டீம் தான் இருக்குது இதுக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து டென்சிட்டி குறையாக இருக்குது இதனுடைய சர்ஃபேஸ் ஏரியா அதிகமாக இருக்குது அதனால் அது வந்து எங்கே போக பார்க்கும் மேலே மிதக்க பார்க்கும் பாயன்சினால் அதனால் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸை நோக்கி மேலே வந்துக்கிட்டு இருக்கு அப்படி வரும்போது இங்கே மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டிகிரியாக இருக்குது மேலே இருக்கிற வாட்டர் வந்து என்னவாக இருக்குது எயிட்டி டிகிரியாக தான் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னில் இருக்கும் அப்போ எயிட்டி டிகிரியை பார்த்தது என்ன ஆகும் இது உள்ளே இருக்கிற வா வேப்பர்லாம் உடனே கண்டென்ஸ் ஆகும் கண்டென்ஸ் ஆகிறதுனா என்னது வேப்பர் வந்து லிக்யூட் ஃபார்மாக மாறுறது பாய்லிங்கிறது வந்து லிக்யூட்லேருந்து வேப்பராக மாறுறது கண்டென்சிங்கிறது பேப்பர்லேருந்து லிக்யூடாக மாறுறது அப்போ லிக்யூடாக மாறும்போது என்ன ஆகும் இதனுடைய ஏரியா உள்ளே இருக்கிற வால்யூம் வந்து குறைஞ்சிடும் உள்ள வால்யூம் குறைஞ்சதும் இது வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிரும் உடஞ்சி போகும் அந்த நீர் குமிழி வந்து உடஞ்சி போகும் உடஞ்சி போனது மேலே வரையில் வருமா அந்த குமிழி வராது பாதி வழியிலேயே அது கொலாப்ஸ் ஆகி இது உள்ளே இருக்கிற ஹீட்டெல்லாம் வெளியே இருக்கிற வாட்டருக்கு சப்ளை பண்ணிவிட்டு அது கொலாப்ஸ் ஆகி விட்டுரும் இதுதான் வரும் இந்த மெத்தடு அதாவது இந்த குமிழி வந்து மேலே வரையில் வராமல் பாதிலே கொலாப்ஸ் ஆகி போகிறதுக்கு மெத்தடுக்கு பேர் தான் என்னது சப்கூல்டு ஆர் லோக்கல் பாய்லிங்னு பேர் ஓகே இப்போ இப்போ பார்ப்போம் அட் ஏர்லியர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பாய்லிங் த பபுள்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்ட் ஃப்ரம் ஏ வெரி நேரோ ரீஜியன் நியர் த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் இந்த ஹார்ட் சர்ஃபேஸில் ரொம்ப நேரோ ரீஜியனில் கரெக்டாக இதில் கரெக்டாக பட்டு தொட்டுக்கிட்டு இருக்க இடத்துல மட்டும்தான் என்ன ஆகும் வேப்பராக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த ரீஜன்லேருந்து பபுள்ஸ் உண்டாக ஆரம்பிக்கும் சின்ஸ் த சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் எபவ் த சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஃபுலிட் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் சேச்சுரேஷன் டெம்பரேச்சர் ஹண்ட்ரட் ஆனால் இங்கே இருக்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் அதனால் இந்த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் வேப்பரைசைஸ் த ஃபுலிட் அண்ட் தஸ் பபுள்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு இங்கே என்ன நடக்குது இந்த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் வேப்பரைசைஸ் இந்த லிக்விடை வந்து லிக்விட் ஃபார்ம்லேருந்து வேப்பரைஸ் பண்ணுது வேப்பரைசைஸ் த ஃப்ளேட் அண்ட் தஸ் பபுள்ஸ் ஆர் ஃபார்ம்டு பபுள்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பபுள் என்ன ஆகும் ஆக்சுவலாக இது டென்சிட்டி குறையாக இருக்கிறதுனால மேலே நோக்கி தான் போகும் தீஸ் பபுள்ஸ் டிஸப்பியர் சூன் ஆஃப்டர் தே மூவ் அவே ஃப்ரம் த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் இந்த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து போய் கொஞ்சம் தூரத்துலேயே அது என்ன ஆகுது டிஸப்பியர் ஆகுது டிஸப்பியர் ஆகுதுன்னா என்ன காணாமல் போகுது அல்ல உடஞ்சி போகுது As a result of heat transfer from the bubbles to the surrounding cooler liquid. இந்த சரௌண்டிங் இதெல்லாம் கூலாக இருக்குது எயிட்டி டிகிரியாக இருக்குது ஆனால் இதனுடைய சர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் என்னவாக இருக்குது ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென்னாக இருக்குது அதனால் இதில் இருக்க ஹீட்டு இங்கே 
வேப்பர் வந்து என்ன பண்ணுது கண்டன்ஸ் ஆகுது காசிங் சம் வேப்பர் டூ கண்டன்ஸ் இன்சைட் த பபுள் விச் காசஸ் த பபுள் டு கொலாப்ஸ் உள்ளே இருக்க வேப்பரை வந்து கண்டன்ஸ் பண்ணதுனால அங்கே என்ன ஆயிடுது வேக்கம் க்ரியேட் ஆகிடுது வேக்கம் க்ரியேட் ஆனதும் அந்த பபுள் வந்து உடஞ்சி போகுது வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷர்னால் அது உடஞ்சி போகுது அப்போ அது ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணியிருக்கு இங்கே இருக்கிற ஹீட்டை கொண்டு போய் அங்கே விட்டுட்டு அது கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு இங்கே இருக்கிற ஹீட்டை கொண்டு போய் விட்டுட்டு அப்படியே கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஒன்றுக்கு பின்னால் ஒன்று இப்படியே பண்ணுது அதனால தான் இந்த பபுள்ஸ் ஆக்ட் அஸ் எ எனர்ஜி கேரியர்ஸ் எனர்ஜியை எடுத்துகிட்டு போய் எனர்ஜி குறையா இருக்கிற இடத்துல கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துடுது விட்டுட்டு அது மறைஞ்சி போகுது அதுதான் இதில் சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் தான் என்னது சப் கூல்டு ஆர் லோக்கல் பாயிலிங் இது வந்து சுற்றியில் இருக்கிற ஃப்ளூட் வந்து அதனுடைய சேச்சுரேட்டிங் டெம்பரேச்சரை விட ரொம்ப குறையாக இருக்கும்போது எயிட்டி டிகிரியாக இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற பபுள்ஸ் வந்து மேலே போக ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் வரையிலும் போக முடியலை அதுக்கு முன்னாலேயே இந்த பபுள்ஸ் ஃபார்ம்டு கொலாப்ஸ் பிஃபோர் ரீச்சிங் த ஃப்ரீ சர்ஃபேஸ் ஃப்ரீ சர்ஃபேஸை ரீச் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அது கொலாப்ஸ் ஆகி மறைஞ்சி போகுது அதுதான் இந்த இது இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு டூ மார்க் ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் அளவுக்கு கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இன்னும் ஒரே ஒன்று இருக்குது அடுத்த மாடியூலில் அதையும் பார்ப்போம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயும் மேக் இன் தமிழ் இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நான் புதுசாக மாடியூல்ஸ் போட்டு விடும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக நீங்கள் வருஷப்படி படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா சிலபஸ் முழுவதுமே நீங்கள் படித்து முடிச்சுருவீங்க அப்போ லெசன்ஸ் முழா ஃபுல் லெசன்ஸும் படித்து முடிச்சுருவீங்க அப்போ நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போதும் சரி எக்ஸாம் போய் அட்டன் பண்ணுறதும் ரொம்ப ரொம்ப லேசாக இருக்கும் அதோடு நான் இப்போ தமிழ்லேயே சொல்லித்தர்றது நீங்கள் நல்லா தமிழ்லேயே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து நல்ல கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் ஐடியாஸ் என்ன இதில் இருக்கிற ஐடியா என்ன எதனால் இது சப் கூல்டுன்னு சொல்கிறாங்க இதில் என்ன நடக்குது இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசங்கள் இதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் நான் தனித்தனியாக சொல்லாமையே இதுக்கெல்லாம் என்ன வித்தியாசங்கள் ஏன் அப்படி தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்குறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் உனக்கு இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் இந்த இது இருந்துச்சுனாலே பிறகு ரெண்டாவது நீ எக்ஸாமில் போயோ அல்ல ஒரு இன்டர்வியூவில் போயோ இதுக்கான ஆன்சர் சொல்கிறது ரொம்ப கஷ்டமே இல்லை அதுக்கு ஆனால் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணு இங்கிலீஷில் இங்கிலீஷ் வார்த்தைகள்லாம் நீயாக சொல்லி சொல்லி பழகு ஸ்பெல்லிங் இதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதி பழகு அப்படி எழுதிக்கிட்டே இருந்தோம்னா உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராக்டிஸ் ஆயிரும் நீ பயப்படவே வேண்டியதில்லை இன்ஜினியரிங் படித்தா இப்போ வேலை இல்லை அது இதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லவே இல்லை நல்லா படித்து நல்லா போகிற பசங்களுக்கு கட்டாயமாக வேலை இருக்குது நீயும் அதே மாதிரி நல்லா படித்து பாஸ் பண்ணி ஹையர் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி நல்ல இதுக்கே போகலாம் ஓகே சி யூ பாய்ஸ் தேங்க்யூ